hasta el 28 de junio del 2010, ella vino aquí y me dijo, mamá, ahora sí voy a separarme ya definitivamente. Ese día fue el último día que yo la vi con vida. Había un claro repunte en los asesinatos de mujeres ocurridos en el Estado de México y los hechos revelaron que no es de que hubiera un asesino serial, sino que había una sociedad en claro estado de descomposición que mataba a sus propias mujeres. A femicide is the violent killing of a woman by a man for reasons related to her gender. It is a hate crime in which killers use extreme violence to denigrate their victims even after their deaths. These pink crosses first became the international symbol for femicide after a wave of such crimes in the 1990s hit the border city of Juarez, Mexico. But here's a chilling fact. The worst figures for the violence against women in Ciudad Juarez are still lower than the current wave of violence against women in the heart of the country, the state of Mexico, or Edomex for short. My name is Sergio Pisano Montoya. Y pues, a mi hija pues me la, me la mataron aquí en Chimalacán. Y lo que quiero yo con, con la justicia pues es que nos hagan caso, porque desgraciadamente la justicia se hizo para la gente de dinero. Y para nosotros los pobres, pues no. Mientras no ve dinero, no nos hacen caso. Yo soy Viviana Muciño Márquez, hermana de Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de feminicidio. Hemos estado pidiendo justicia para ella, ya que hay muchos casos en los que dicen, como en el caso de Nadia, que es suicidio, a pesar de que todas las pruebas dicen todo lo contrario. Les exigimos a todas las autoridades, hasta el presidente Peña Nieto, que, que haga justicia. Le exigimos justicia para nuestras hijas violadas y asesinadas. Since 2005, hundreds of women a year have been murdered in this state. Their corpses mutilated, hidden inside water tanks, or dumped in remote fields or in sewage canals. Yet the government refuses to acknowledge the problem, and for the most part, the media remain silent. Vice News spent more than a year investigating this unseen crisis in a country already suffering mounting drug-related violence. It is such a difficult issue to address because it ties together the way women are regarded within Mexican culture and the unchecked impunity and corruption gripping Mexico's institutions. The sprawling concrete suburbs of the state of Mexico actually make up the majority of the population of metropolitan Mexico City. Residents of these neighborhoods face high rates of crime and violence, dangerous levels of pollution, and the indifference of authorities for issues such as extortion, kidnapping, and femicides. With 15 million people, this is Mexico's most populous state, a fact that Edomex authorities use to dismiss the femicide wave. More women live here, so more women are killed. What no one can deny is that Edomex is the most dangerous place in Mexico to be a woman today. At this protest, we met Irina Buendía. Her daughter Mariana died in her house in 2010 under suspicious circumstances. Officials said she killed herself, but as you will see, it's most probable that she was killed and by someone very close to her. Ella es Mariana. Mariana Lima, buen día, mi hija. Ella estaba en CEU, en la Facultad de Derecho estaba. Desgraciadamente, Julio César la sometió a un sufrimiento que mi hija no merecía. A las tres semanas que se casó con ella, le dio la primer golpiza y le dijo que la iba a matar. 
y que la iba a meter a la cisterna porque allí ya tenía dos o tres mujeres que no habían aprendido a tratarlo como él se merecía. Y un día ya vino aquí y me dijo, mamá, ahora sí voy a separarme ya definitivamente de, de Julio César porque ya no aguanto la vida que me está dando. Ese día fue el último día que yo la vi con vida. Authorities say Mariana committed suicide, hanging herself with this thin rope and a nail that is barely the size of a chess piece. It is physically impossible for these tools to sustain the weight of an adult woman, but authorities concluded so anyway, and ever since, Irina Buendía has been fighting for justice for her daughter. The Mariana Lima case is hardly isolated. Humberto Paget is an investigative journalist in Mexico City and co-author of a recent book on femicides in the state of Mexico. He writes about the case of Mariana Lima Buendía, and he helped us understand the nuances of the word femicide and the implications of using that word or not. ¿Cómo se define un feminicidio y, y cómo se diferencia del asesinato donde hay una víctima mujer? El homicidio eh, en que hay una víctima mujer se supone ocurre en circunstancias no relacionadas con su condición de mujer. En el feminicidio la mujer muere de manera intencional, provocada, en función de su condición de género y reuniendo algunas características como son maltratos anteriores, vejación, abuso sexual, mutilación, etc. Había un claro repunte en los asesinatos de mujeres ocurridos en el Estado de México y los hechos revelaron que no es de que hubiera un asesino serial, sino que había una sociedad en claro estado de descomposición que mataba a sus propias mujeres. El Estado de México tiene una larga tradición por tratar los asuntos como si fueran situaciones de menor gravedad a la que en campo nosotros observábamos que era. Por ejemplo, el comportamiento de, de los policías judiciales, peritos, ministerios públicos, es de que las mujeres son asesinadas, dicen ellos, porque traen la falda muy corta, porque se involucran con nombres que no deben, o trabajaba en un lugar en el que se ejercía la prostitución. Una serie de estigmas de carácter moral impuestos por la autoridad sobre la víctima. También llamaba la atención que los asesinatos se volvían cada vez más brutales, sin que nadie tome atención del hecho y diga, hey, ahí las cosas están mal. En el Estado de México se asesinaron 10 veces más mujeres que en el municipio de Juárez durante los años en que Ciudad Juárez se significó como el peor lugar del mundo para ser mujer. In Ciudad Juárez, the violent killings of women, many of whom worked at the transnational maquiladora factories on the border, sparked an international movement. Several documentaries, books, and Hollywood films were made to highlight the problem. Between 1993 and 2014, at least 1,530 women were violently killed in Ciudad Juárez, according to independent researchers. In only a third of that period, between 2005 and 2011, an estimated 1,997 women were violently killed in the state of Mexico. But the same attention has not reached the Edelmex femicides as Juárez did. The families here simply live with the unresolved horror of what happened to their loved ones. One group that is trying to help them is the National Citizens Observatory on Femicide. The group collects data on violence against women and pressures the government to recognize the problem by establishing a statewide gender alert to prioritize investigations of possible femicides. Maria de la Luz Estrada is director of the observatory. Ahorita este tema de la alerta de género, ¿en dónde estamos o en dónde están ahorita? Eh... Mira, el, la alerta de género es un mecanismo de protección colectiva. La declaratoria no es un castigo. Es para que la autoridad se sepa coordinar y focalice un problema para evitar que crezca. 
Entonces lo solicitas para decir, está pasando esto, necesitamos que entren de fondo para que hagan acciones inmediatas. Y ese problema tenemos porque en el Estado de México nosotras la solicitamos en el 2010. ¿Cuántos años tiene? Tengo 10 años esperando. ¿Cuántos años? Años? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? The victims' families have attempted to deliver a petition to the current governor of the state of Mexico, Eruviel Avila. Each time they've tried, they're met by a low-ranking bureaucrat, and nothing is resolved. It was also like this with the last Edomex governor, a name you might recognize, Enrique Peña Nieto, Mexico's current president. The femicide crisis, in fact, became critical under Peña Nieto's term as governor. Yet despite his campaign focus on women, the murders continued and nothing really changed. The same is arguably true now that he is president. We tried to speak to many local sources about the femicides in Edelmax. Reporters, politicians, public officials, prosecutors, everywhere we turned, doors were closed in our faces. People are just too scared to talk or too scared to reveal their inaction. Ivan Montaño is a photojournalist who works the crime and cops beat in Edelmex. He's on the ground every day documenting the state's violence. We're gonna go with Ivan to some of the sites that he's covered, uh, incidents related uh, to the violent uh, murders of women to try and understand what's going on with the crime situation here in the state of Mexico. Ahorita vamos aquí a lo que le llaman el canal de la draga. Ahí han encontrado cuerpos desmembrados, partes de piernas, manos. En este caso, aquí donde los voy a llevar se dio un un caso, ¿no? La habían reportado primeramente como desaparecida. Ella tenía alrededor de 20 años, 22 años. Yo creo que fue como 15 días, 20 días, fue cuando se localizó el cuerpo. El cadáver fue más o menos por donde está esa, la maleza. Eh, se veía flotando parte del, del torso. Le habían amarrado una piedra en el pie para que no saliera el, a flote el cuerpo. Pues hasta ahí se quedó, o sea, de ahí no... No, yo creo que no se le dio continuidad al caso y no dieron con los responsables. Ivan had reported out the backstory of this case. Authorities confirmed his version of events, but officials are not usually that cooperative. Bueno, en estos dos meses, uh, lo que va de este año, he cubierto alrededor de cuatro feminicidios. Como que son las víctimas preferentes, ¿no? O sea, como que menos, son más indefensas y se aprovechan. A la hora de trabajar, prácticamente tratan de bloquearte para que no documentes el hecho y busca la manera de sacar las fotografías, ¿no? A major hurdle in properly addressing the violent killings of women is the basic competence of the public servants who are supposed to collect victims' remains, properly examine them, and investigate the causes of their deaths. We're on our way now to meet a former medical forensics investigator for the state of Mexico, uh, a man who no longer works for the state, but who insisted on uh, protecting uh, his identity. So we've agreed to conduct this interview with him anonymously so that he can speak frankly about some of the deplorable conditions that he saw inside the forensics facilities that belong to the state of Mexico as he personally investigated many of these horrible homicides. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Trato de enfocar unas gráficas de las condiciones en que se encontraban los anfiteatros hace dos, tres años. So we're, we're looking here at images of bodies that are stacked two to three per drawer here in this morgue refrigerator. Aquí igual vemos las precarias condiciones de limpieza del anfiteatro. O sea, esto parece una escena de crimen, no una instalación del servicio de médico forense. Efectivamente. Y vemos aquí este cadáver que no se metió al frigorífico por no haber lugar y las moscas favoreciendo la pronta putrefacción del cadáver. 
cuando realizábamos exámenes ginecológicos, les teníamos que decir a los familiares que fueran a comprar los wax. No había refrigeradores, se echaban a perder las muestras. Nosotros, pues oiga, pues qué va a pasar cuando nos citen al juzgado y no sepamos qué responder porque no hubo material. En un año que empezó a tomar auge esto de los feminicidios, yo trabajaba 10 feminicidios por 3 a 4 homicidios. After we met this former forensics investigator, he called us with a tip. A family of a missing young woman in the municipality of Chalco was searching for her right at a different section of the same canal that the news photographer had shown us. As this epidemic of femicides has uh, stricken the state of Mexico, families are now turning to their own resources for their missing loved ones and for their missing young women, and that's what we're seeing right here behind me. We approached the family that organized uh, this operation here in this canal, and I should say, despite our best intentions, declined uh, to be filmed. But what we understand is that they are funding the use of this bulldozer, and also that there was some word that a possible suspect uh, in the case of this young woman who is being looked for here indicated that this was the place where uh, he dumped a body. So far, the investigators here have found a human skull. Who does that skull belong to? Who knows? Authorities routinely place conditions on investigations that victims' families must obey. They demand families supply them with basic medical tools to investigate a woman's death, or often they simply request a cash bribe to grease the wheels of justice. We're here in the prosecutor's office that we related to the case that we were looking at, hoping to maybe find the guy um, who was in charge of this case. Señor MP, ¿qué tal? Soy Daniel, el, este, el reportero. No sé si se acuerda de nosotros que fuimos al... ¿Puedes firmar aquí, mi amigo? ¿No? No, 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 no. no. Es Tiene que... comunicación social, todo a través de comunicación social, por favor. O ok. ¿En dónde? ¿Aquí o en...? No, está en la ciudad de Toluca. En Toluca, Así nada es. más. Por favor. Bueno, sí, es que queríamos preguntar sobre ese caso y a ver si había algún tipo de Todo avance. a través de comunicación social, que es la vía correspondiente. Bueno, pues nos encantaría hablar contigo en algún punto. Sí, pero sí, sin pues... firmar, con todo gusto. Ok. Bueno, gracias. He actually was the individual who confronted us when we were back at that canal. He said we had to go through the public relations arm of the state prosecutor's office. Of course, that agency over there in the state capital, the city of Toluca, has declined our interviews uh, for the past eight months. So we're not really expecting to really make any advancement around the issue of femicides here in the state of Mexico. Just as we saw, there is no accountability on the investigations made by prosecutors in the state of Mexico. So most victims' relatives are almost certain that their cases will never be solved. We visited Miss Irinea again. She claims investigators manipulated the case of her deceased daughter, Mariana Lima Buendía. La línea de investigación nunca la han cambiado. Siempre la, la han seguido como un suicidio. Por principio de cuentas, los peritos ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. No había ningún cordón. El único cordón que yo vi fue el que estaba de la cortina. Pero nunca me imaginé que de allí, según el dicho de Julio César, de allí se colgó mi hija. This is one of the documents that uh, the parents of Mariana Lima have collected and already I can see some of the contradictions. The man that uh, she calls responsible for this death hides himself as the commander of a police force that doesn't exist. And well, as you can see, the parents of Mariana Lima have done essentially their own parallel investigation. Esta armella no estaba ahí. 
era una armella así como esta que tengo aquí así como esta Mariana Lima's case is hard to shake. It's just appalling to think that public officials could actually say that she killed herself despite the overwhelming evidence pointing to her likely homicide at the hands of a Mexico state judicial police officer, her husband. This is the municipal graveyard for the city of Nezahualcoyotl. We're going to visit the tomb of their daughter Mariana we're going to, to pay our respects for this victim of, of this wave of deaths of, and killings of women in, in this state. We're standing right now outside of Mexico's Supreme Court, where for the first time in history, the justices here will be hearing a case of femicide. This is actually the case of Mariana Lima Buendia. Her parents and supporters are here to ask that Mexico's Supreme Court justices order that this case be reopened and re-examined as a femicide and not as a suicide. Señor Presidente, con los restantes asuntos doy cuenta de manera sucesiva. Asunto número dos, Amparo en Revisión 554, Diagonal 2013, Quejosa Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se modifica la sentencia impugnada. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, bajo las consideraciones presentadas en esta ejecutoria. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Están en discusión los proyectos. En votación económica se consulta si se aprueban. Quedan aprobados por unanimidad de cinco votos en los términos que se proponen. Se levanta la sesión. After an hour in session, the Supreme Court judges determined that the state of Mexico ruling on the death of Mariana Lima was invalid. Señor, ¿cómo se siente ahorita? Este es un paso muy decisivo, en donde la Suprema Corte está reconociendo todas las fallas que, de que adoleció nuestra averiguación previa. La Suprema Corte de Justicia y esta primera sala determinó por unanimidad otorgar el amparo de la Unión, Irina Buendía Cortés y su familia. Los efectos de este amparo son obligar al Estado de México a que vuelva a investigar la muerte de Mariana Lima Buendía, ya no como un suicidio, sino como un probable feminicidio. Damos gracias a todas las personas que nos han ayudado. Queremos decir que ya es suficiente. Cualquier mujer mexicana puede estar en el caso de mi hija. Seguiremos en esa lucha de justicia y justicia. Eso es lo único que queremos. No queremos otra cosa. A partir de ahora, tenemos un primer precedente que va a obligar a todo el Poder Judicial a aplicar estos estándares en todos los casos que se conozcan de muertes violentas de mujeres, y esto lo vuelve histórico. ¡Justicia! 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 This was a landmark decision that has just been handed down, but really there's a long road ahead. Mexico's government has to truly, fundamentally recognize that this is a problem, of the question of violence against women in the state of Mexico. After the Supreme Court ruling, Julio Cesar Hernández Ballinas, the man who might have killed Mariana Lima, was suspended pending the reopening of the investigation into her death. Until that suspension, he was still working as a law enforcement officer in the state of Mexico. We tried to ask the government why that is. In fact, we tried to speak to every level of authority that might have something to do with addressing this problem. State investigators, prosecutors who are supposed to investigate crimes against women, and the governor, Eruviel Avila, all declined our requests. I even tried to speak to President Enrique Peña Nieto about the femicides in his state, but his aide said he did not have time to see us. 
cuando tú no atiendes algo o lo invisibilizas o dices que no, no pasa nada, el problema se sigue reproduciendo. Es como un llamado a que en México se puede matar a una mujer, se puede violar, a fin que la autoridad siempre te va a proteger para que no te pase nada. Cuando hablamos de feminicidios, de trata de personas, esto es algo que no podemos tolerar y permitir. Por eso, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Dejamos muy claro el compromiso de erradicar la violencia contra la mujer. Peña Nieto last year called for a unified front to combat violence against women. But like a lot of initiatives announced by this government, so far it seems to be all talk and little real action. The state of Mexico has the largest number of voters in the country. It's a key base for the long governing Institutional Revolutionary Party, or PRI. Successful politicians here know how to harness the mass media to convince the poorest residents to vote for them. That includes pandering to women voters, despite the enormous risks they face in Edelmex. Lo hizo un policía judicial. De ahorita nosotros te cubrimos y al rato nosotros hacemos algo y tú nos cubres a nosotros. Si tú eres una mujer en el Estado de México ahora y si te agarra a alguien, te violan, te torturan, ¿qué puede esperar la familia? ¿Puede esperar justicia? Pues quizás todo depende de las presiones que tenga el Procurador, presiones por parte de derechos humanos, por parte de organizaciones no gubernamentales, para que le den seguimiento y solución a ese caso. Porque de otra manera, no. La impunidad es en todos los niveles. Y esa es la situación por la cual el asunto no será atendido. Si se castiga de manera decidida a los asesinos, se tendrá que buscar responsabilidad administrativa e incluso penal de policías judiciales, peritos y ministerios públicos. Si a esto se les sanciona, se tendrá que buscar la responsabilidad de los fiscales. Y si se castiga a los fiscales, los gobernadores también tendrían alguna responsabilidad política. Es un dato el que no haya dato y el mensaje es claro. En el Estado de México se pueden asesinar mujeres y eso no importa. No importa porque no habrá alguien que de manera seria lleve una investigación y ponga en prisión a la persona que le ha quitado la vida a una mujer. En many people's consciousness, Juárez remains the epicenter of this crisis in Mexico. Decades of unresolved crimes still resonate as something lived by all. But awareness gradually is growing in other places in Latin America. Thousands of people have protested in recent weeks in the streets of Buenos Aires, Montevideo, Santiago, and in other cities to demand stricter measures against these kinds of crimes. However, overall, silence reigns. It makes you wonder how many other communities are suffering the kind of violence seen in such places as Chalco, Ciudad Neza, Ecatepec, Naucalpan, and all the other places where women have been violently killed in the swamping sprawl of the state of Mexico.